मुखे झाटा मेरे American citizenship नहीं आते। First Darka and now Moyur। <laughs> oh, वो ही साबिर शायद। माने तुम्हारे एक्शन में एक कॉलीग। हाँ हाँ, शेइ शेइ साबिर शायद। दार कब चादो? ता की देशे बैला तेज़चें। आज शाकाल बैला है, शेव ढाका शहरे तशरीफ आंचें शापुरी वाले। बैला तेज़चें की। <laughs> तुम्हारे बुद्धिर बोली हरी। बैला तेज़ आज बैन ना तो की थकते आज बैन। कपाल पुड़े निश्चयारेबिपाशी टेबिले दस बचर सेम रैंक सेम स्केल आज वो कथाय और आमी कथाय वो अमेरिका ते बाड़ी किने थे गाड़ी किने थे गैस स्टेशन किने थे छे की उन्हीं की बारी वाली गैस सप्लाई करें ना की क्या नो ये <laughs> तीताज गैस मान का कोनो कंपनी नहीं हो करे कि जनरल नॉलेज तुम्हार अरे ये गैस ये गैस ना है ये गैस माने होते पेट्रोल पेट्रोल पाम जखने पेट्रोल पाम सब कमाचे गाड़ी पेट्रोल भर से मोबिल चेक कर गाड़ी का शेष हो गल क्ज कर तो मूरत नहीं शुद्ध उटको फुटानी छोकरा माकाल फल बुझले एम ए पास अथर्वर मतन बस आ चेष्टा कर चाकी जोड़ करते
ভাবনাস প্রথমে তো আমি তোকে চিনতেই পারিনি কত বড় হয়ে গেছি কি যে বলেন না খালা আমাকে দশ বছর পর দেখছেন এই দশ বছরে আমি বড় হব না তো কতি খুকি হয়ে থাকবো নাকি মাই সুইট সিস্টার ইন লো তোমার চেহারা তো দারুণ খোলতাই হয়েছে এই দশ বছরের মধ্যে তোমার চেহারা আর তোমার ফিগার যা ইম্প্রুভ করেছে না ঠিক বলেছি খোলতাই আমার হয়নি দিলা ভাই হয়েছে আপনার এই দশ বছর আমেরিকায় থেকে আপনার শ্যামন্ন এখন উজ্জ্বল শ্যামন্ন হয়ে গেছে কথা বলবো গাড়ি আনিস নি আপা আমাদের তো গাড়ি নেই গাড়ি অবশ্যই একটা এনেছি একজন থেকে চেয়ে পার্কিং লটে আছে চলো আমরা ওখানে যে উঠবো কি হলো তুমি দাঁড়িয়ে আছো কোন ওগুলো ধরো যেতে হবে না চাকালো ছুটকে টালি চুর করে চলে আসবে চলো 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 চার ডলার আছে কোন কিছু হলো মানে কি হবে 
পরে জানাবে তার মানে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে এটার্নাল ওয়েটিং সারা আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না পাওয়া তো যেতেও পারে বাবা আমি ইন্টারভিউ ভালোই দিয়েছি ভালো দিয়েছিস ভালো দিলে সারা আসে না কেন তার মানে তুই ঠিক মতো চেষ্টা করিস না এতদিন চেষ্টা করে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলি না দেশে না হোক অন্তত বিদেশে তো চেষ্টা করতে পারতিস বিদেশে হ্যাঁ বিদেশে এই তো কিছুদিন আগে আমেরিকান এম্বাসি ওপি না কপি বলে কি ছাড়ল কত ম্যাদা ম্যাদা লোক এসব জোগাড় করে ফেলল আর তুই তুই হাত পা গুটিয়ে বসে রইলি মাইনে কিছুটা বাড়লে ফ্ল্যাটের ভাড়া হয় দ্বিগুণ তাই বলে এমন একটা বাড়িতে থাকবি তুই মোস্ট আনহাইজেনিক টয়লেটে তো ঢোকায় যায় না উঁচু কমর ছাড়া আজকাল টয়লেট হয় নাকি আমেরিকা হলে না এই বাড়ির লাইসেন্স কবে ক্যান্সেল করে দিত রাইট ঠিক কি না রাইট একেবারে ঠিক কথা বাথরুম ঠিক না করলে আমেরিকান গভর্নমেন্ট তোমাদের এড বন্ধ করে দেবে বলবে বাথরুম ঠিক করো কমর ঠিক করো তারপর সাহায্য পাবে তুমি আবার সবকিছু একটু বাড়ি মা হ্যাঁ মা গিফট প্যাকেটটা কোথায় রেখেছো লুবনা দিয়া বাবা কিসের গিফট প্যাকেট ওই যে আমার ফ্রেন্ড রুবিনার জন্য যেটা এনেছি আজ ওর ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ফোনে দাওয়াত করেছে বাড়ি চিনিস হুম ওরাই পুরনো বাড়িতে আছে ওই যে সিনেমা হলটার পাশের গুলি দুটো বাড়ির পর ওদের বাড়ি খবরদার খবরদার একা যাবে না নাসিরকে বলিস পৌঁছে দিবে কেন একলা যেতে অসুবিধে কি এখানে রাস্তা ঘাট সেফ না কোথায় কি হয়ে যায় মা তুমি এমন ভাবে কথা বলো না মনে হয় যেন আফ্রিকার কোন গভীর জঙ্গলে এসে পড়েছি চার দিকে হিংস্র বাঘ জন্তু নরখাদক ও পেতে বসে আছে তুইও না তোর বাবার মতো হয়েছিস সব কথাতেই তর্ক যা তোদের যা ইচ্ছে তোরা তাই কর আমি কিচ্ছু বলবো না আর ধার দিতে পারবো না স্যার আমারে মাফ করে দেন কেন দিতে পারবি না কেন কেন পারবি না শুনি প্রত্যেক বাড়ি তো দিচ্ছিস এবার একেবারে বেকে বসলি কেন আপনি তো টাকা শোধ করেন না স্যার এই এ মাসে দেব ও মাসে দেব এই দেব দেব করে পুরো বছরটা পার করে দেন সুত তো দূরে থাক আমার আসল নিয়ে টানাটানি দেব রে দেব এবার সময় মতো শোধ করে দেব বড় বিপদে আছি রে রমজান মিয়া ভয়ানক বিপদ আমেরিকা থেকে মেহমান এসেছে বেশ কিছুদিন থাকবে তুই টাকা না দিলে মেহমানদের সামনে বিজ্জত হয়ে যাব এই যাত্রাটা কোনোরকম রক্ষা করে দে তুই আমার একমাত্র ভরসা তোমার ভুট্টা খাওয়ার অভ্যাস এখনো গেল না এই অফিস ছুটি হলেই ওই ভুট্টার কাছে গিয়ে তুমি পড়তে আসরা দশ বছরের মধ্যে তোমার শরীরের অবস্থা কি হয়েছে হ্যাঁ কেন বলো তো তুমি একবার কনফার্ম পেশেন্ট কিছু খাওয়ানো নাকি হাই ভাবি ইংরেজিতে কি বলে তা বলতে পারবো না কিন্তু উর্দুতে বলে আকাল মান কালিয়ে সারা কাপে রান্না ঘরে যাচ্ছেন ফুল কলুচি তরকারি গরম গরম মানুষ হবে না 
তুমি শুধু শুধু ভাবে কি আমি না 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 ভাবে এমবারাস করতে শুধু শুধু না না এমবারাস কি আছে না আপনি কি বসুন প্লিজ নাস্তার ফর্মালিটিস পরে করবেন আমরা আসলে একটা খুব জরুরি বিষয়ে আলাপ করার জন্য আপনাদের কাছে এসেছি কি বিষয় জরুরি বিষয় হ্যাঁ আমাদের দেশে আসার একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই আমাদের মেয়ে লুবনা ওর জন্য একটা ভালো পাত্র খুঁজে দিতে হবে আপনাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে প্লিজ আরে বলে কি তোমার মেয়ে লুবনা বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে চাকরি না না চাকরি বাকি কোন দরকার নেই চাকরি আমেরিকা গিয়ে করবে এবং সে ব্যবস্থা আমরাই করব রাইট ঠিক খুব ঠিক আর চাকরি একটা হয়ে যাবে আর যদি চাকরি নাও হয় তা আমার গ্যাস স্টেশন আছে গাড়ি আসবে ক্যাব খুলো ঘর ঘর করে তুমি পেট্রোল ভরে দাও বুঝলে খুব ভালো চাকরি কারণ এসব ছেলেদের কোন পিছু টান থাকে না তাই না কি বলো তুমি কথা দাঁড়ান 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 আপনাদের ইন্ডেন্ট অনুযায়ী ছেলে হচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত সুদর্শন স্বাস্থ্যবান এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত গড়ের একটি ভালো ছেলে এই রকম টেলার মেড পাত্র এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করা থ্যাংক ইউ ইউ আর ওয়েলকাম হ্যালো বাজার রেটি আছি হ্যাঁ যা রুই মাছের বাগা আনবো হেয়া যদি না পাই তাহলে গিয়া তারপরে ওই ইলিশ মাছ আনবো এই রুই মাছ আর ইলিশ মাছ খেতে খেতে পেটে চড়া পড়ে গেছে আর আমেরিকাতে তো বহু ইলিশ মাছ পাওয়া যায় আচ্ছা তোমাদের এখানে টাটকা বল মাছ পাওয়া যায় না যে চিতল মাছ পাওয়া যায় যে ওই একই কথা তোমার ডিকশনারিতে আর কোনো কোনো শব্দ নাই তোমার মধ্যে যে 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 হ্যাং ইয়োর যে যে তুমি বাজারে যাবে টাটকা বল মাছ কিনবে চিতল মাছ কিনবে চোখ বন্ধ করে কিনবে তারপরে তুমি ফিরে আসবে কেমন এই নাচে বসে চর্বি ওয়ালা মাছ আর চর্বি ওয়ালা মাছ খেতে হবে না একে হাই কোলেস্টেরল খবরদার বলছি শুটকি আনতে পারবে না বাড়িতে দুর্গত টেকা যাবে না আচ্ছা তুমি এত কাল বিদেশে থাকলে তো তোমার গেও স্বভাবটা বদলানো না তোমার খাবার জিনিস মেলে না হ্যাঁ বলি শিখে যা যা বাজারে যাও তুমি তাড়াতাড়ি এবার আমার ঢাকাতে আসার বিফল হয়েছে ভালো মতো কিছু খাওয়া যাচ্ছে না শোনো তুমি খাওয়া খাওয়া ছেড়ে মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তা করো যেতে হবে না ফিরে এর মধ্যে যদি শোনো তুমি তো তন্ন তন্ন করে খোঁজ করছোই ওই রাজার বাগ না মালিক বাগ পাত্র দেখতে গেছিল কি হলো পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না একসঙ্গে সবকিছু কোথাও পাচ্ছি না ছেলে হ্যান্ডসাম হলে এডুকেশন নেই এডুকেটেড হলে ছেলে বেটে মোটা আচ্ছা আশাফ ভাই ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক করলে কি যেন নাম ছেলেটার জাভেদ না মার না 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 সাহেদ 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 হ্যাঁ হ্যাঁ সাহেদ বড় ভালো ছেলেটি ছেলেটা হ্যান্ডসাম এডুকেটেড টু আমেরিকা যেতে পারলে একেবারে বোর্ডতে যাবে না তোর তাই মনে হয় নাকি 
Why not? Of course, I'm not a time on a high. Are Asha Petak, but act by Kara. Prostat delay, I can jump good with it. Great. झुलिए मद्रेखी पत्र हिसाब से गुणावल दरकार शायद से गुणावल आदर्शन उच्च शिक्षित तब हाँ मेर जो लाइन टाइन थे चिरकाल चले जाए चले जाए चिंतार की चिंतार किच्छु नहीं तुम्हें कि मन करो ऐले और ओदेश एदेश आस जरुका गोलम हो चिरदिन बीटे बात खचाखची मन कषाखी रवींद्रसंगीत पा जखी थे तक सबा स्पष्ट भाषी नीतिबान आदर्शवान जख अवस्थार परिवर्तन है तक आर अन्न मानूष से जागे एक कथा बोली बोल आपनर आब्बा मत तो बे जोरे सोरे आपनर जन एक सुपात्र सन्धान कर सर्वशेष अवस्था तो कि जानते परि 
মানে সুপাত্র পাওয়া গেছে কিনা দায়িত্ব জানতে চাইছেন না মানে গোপনীয় যদি না হয় কি ব্যাপার বলুন তো এ ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনাকে বেশি উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না না ঠিক তা নয় আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষিত তাই দেখুন আমি আমার বাবা মার খুব বাধ্য মেয়ে পাত্র নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্বটাই আমি তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছি আমি জানি তারা খুব দেখে শুনে চুল চেরা বিচার করে আমার পাত্র নির্বাচন করবেন তারপর যার গলায় মালা পড়াতে বলবেন আমি চোখ বন্ধ করে তার গলায় মালা পরিয়ে দেব ভালো ভালো তবে দেখবেন কোনো বাদরের গলায় যেন আপনার মুখ তার মালা শোভা না পায় আপনি এক একবারে বাড়িতে এসে পড়েছেন কি করব করবটা কি যখনই আপনার অফিসে যাই শুনি মিটিং আর মিটিং এই কমিটির মিটিং ওই কমিটির মিটিং আর কমিটি মানে তো বুঝি কাম মিট অ্যান্ড টি চা আর খোস গল্প খোস গল্প আর চা দেখুন আমি এখন খুব ব্যস্ত শুনুন আমিও কম ব্যস্ত নয় আমিও ব্যস্ত বরং আপনার অত্যাচারে আমি ব্যাপী ব্যস্ত হাসতে কথা বলুন বাড়িতে আমার বউ ছেলে মেয়ে রয়েছে আপনি তো অদ্ভুত মানুষ আপনার বাড়িতে আপনার বউ ছেলে মেয়ে থাকবে না তো কি দারোগা পুলিশ থাকবে যাকে আমি সংক্ষেপে সব কথা বলতে চাই আমার টাকাটা কবে দিচ্ছেন পাবেন পাবো হ্যাঁ পাবেন কবে খুব তাড়াতাড়ি কবে সেটা কি কেমতের আগে না পরে আস্তে কথা বলবো কেন আস্তে কথা বলবো কেন আমি কি চোর আমি কি শীত কেটে আপনার ঘরে এসেছি যে ফিস ফিস করে কথা বলবো আমার পাওনা টাকা ঘুরতে ঘুরতে আমার জুতার সোল ক্ষয় হয়ে গেল ইয়ে মানে কিছু হয়নি আমার পুরনো বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ইনার পরিচয় আমার ভাইরা ব্রাদার ইন ল আমেরিকা থাকেন এ ভেরি বিগ বিজনেসম্যান ঠিক আছে চলি দু তিন দিন পর আবার আসব টাকাটা রেডি রাখবেন চলি খোদা হাফেজ তোর কেমন বন্ধু হে টাকা রেডি রাখতে বলে গেল টাকা মানে ধার ধার চাইতে এসেছিল অভাবে সংসার তাই আমার কাছে প্রায় টাকা ধার নেয় সত্য দশ করে না পাগল নাকি চিৎকার করে টাকা ধার চাইছে একটু পাগলেটি ধরনের ওই অভাবে অভাবে মাথা একটু গন্ডগোল দেখা দিয়ে প্রয়োজন মনে করলে না হঠাৎ করে ভর্তি হলাম তো তাই কাউকে জানাতে পারিনি হঠাৎ রান্না করে রান্না করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল প্রায় ঘন্টা তিনে জ্ঞান ছিল না ভাগ্যে সেদিন আমার কাজের মেয়েটা ছিল ও বুদ্ধি করে পাশের বাড়িতে খবর দেয় পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সেই একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে আসে তোমার ভাগ্নে ভাগ্নে বউ এরা ভাগ্নে গেছে রাজশাহী ওর নাকি কি একটা জরুরি কাজ আর ভাগ্নে বউ তো বাচ্চা হবে ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারবে না তার মানে তোমাকে দেখাশোনা করার কেউ নেই আছে তারা ওই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত কে আর বাড়তি ঝামেলা পোহাবে বলো আমি বুঝলে এই ভিজিটিং আওয়ার্সের পথ চেয়ে বসে থাকি কেউ যদি আসে আজ আমার কপালটা ভালো তোমাকে পেয়ে গেলাম আচ্ছা রাতে কাল রাতে জানো আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখলাম দেখলাম আমার নাতিকে কোলে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি আর আমার নাতিটা আমার কোলে উঠে খিলখিল খিলখিল করে হাসছে খিলখিল করে হাসছে আচ্ছা আপা 
তোমার ছেলেকে খবর দাও নি অশোকের কথা না কেন আমি যে এবার মরে যাব তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই ওরা সেই দশ হাজার মাইল দূর থেকে এসে যদি দেখে আমি সুস্থ হয়ে আবার ঘরে ফিরে গেছি তাহলে মুখে হয়তো কিছু বলবে না কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হবে অনেক টাকার ব্যাপার তো মানে তোমার একমাত্র ছেলে তোমার অসুখের সময় কাছে থাকতে পারবে না আমার ভাগ্নেকে বলে দিয়েছি ডাক্তার যখন আমাকে শেষ জবাব দিয়ে দেবে তখন আমার ছেলেকে টেলিফোন করে দেবে তখন হয়তো এসে আমার লাশ দেখতে পাবে না দাফন দেখতে পাবে না তবু অন্তত কুলখানিটা তো অ্যাটেন্ড করতে পারবে তারপর তারপর সব বেঁচে বুঝে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে যাবে বুঝলে জানারা আমার ছেলে আমার ছেলে আর কোন দিন আর কোন দিন দেশে ফিরে আসবে না ভাবি একটা কথা বলার জন্য এসছিলাম কিন্তু সাবের যখন বাড়িতে নেই তখন আমাকে বলতে যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে না 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 সাবেরকে বলা যা আপনাকে বলা ওটা ওই মানে ইয়ে মানে বিয়ের ব্যাপার सम्मति थे मे गर्जी हम হ্যাঁ সে কথা তো এখনো বলছি কিন্তু এ ব্যাপারে ওর ওপেনিয়নটা খুব এসেন্সিয়াল আফটার অল ওর হোল লাইফের ব্যাপার না না ঠিক ঠিক সেটা তো ঠিক সেটা তো অবশ্যই ঠিক কিন্তু ভাবি কাইন্ডলি একটু তাড়াতাড়ি করবেন অন্য দিক থেকে আমার উপর একটু প্রেশার আছে প্রেশার আছে মানে মানে ওই শাহেদের বিয়ের ব্যাপারে আরো কয়েকটা প্রস্তাব আছে তাই নাকি হ্যাঁ বুঝতেই তো পারেন একটা মানে হাইলি এডুকেটেড হ্যান্ডসাম স্মার্ট ছেলে তারপরে বড় বড় কোম্পানি থেকে কয়েকটা চাকরির অফার আছে তাই কয়েকজন বেশ ঝোলাঝুলি করছে আমি অবশ্য নানা টাল বাহানা করে ঠেকিয়ে রেখেছি তা ভালো প্রপোজাল যদি থাকে তাহলে ছি 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 তবা তবা কি বলছেন বাবি আরে সাবের হচ্ছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক্স কলিং আপনাদের প্রেফারেন্স হচ্ছে সবচেয়ে আগে রাজা উজিরের মেয়ের প্রস্তাব এলেও তো আমি এখন একসেপ্ট করব না তাই বুঝি মিউজিয়ামটা কিন্তু বেশ অনেক কিছুই দেখার আছে দেখে খুব আনন্দ পেলাম আর গাইড হিসাবে আপনার পারফরমেন্সটা চমৎকার গরিব দেশের মিউজিয়াম কি বা দেখার আছে বলুন তবু আপনার আনন্দ লেগেছে জেনে আমি কিন্তু গর্ব অনুভব করছি আশ্চর্য আপনি সবসময় এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হয় আমি অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছি দেখুন আপনাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি পরবাসী বলে আমাকে দুয়ে ছেলে দেবেন না আমি আগেও বাঙালি ছিলাম এখনও বাঙালি এক কাপ চা চলবে কি এবারও নিশ্চয়ই এক কাপ চাই না এবার রসদ একটু বেশি আছে চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু খাওয়ানো সম্ভব হবে চলুন একটা কথা বলবো কি আবার আমার বিয়ের কথা নিশ্চয়ই ঠিক ধরেছেন বলুন কি জানতে চান আচ্ছা 
আপনার আব্বা আম্মার নির্বাচিত প্যানেলে আমার নামটা নাকি সবার উপরে আছে সেটাকে আপনি জানেন প্যানেলে আপনার নাম আছে জানি কিন্তু সবার উপরে আছে কিনা তা জানি না প্রশ্নটা করতে একটু সংকোচ বোধ করছি তবু করি এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তটা কি জানতে পারি দেখুন আমি আমার বাবা মাকে বলেছি আমাকে একটু চিন্তা করার সময় দেওয়ার জন্য কারণ এসব ব্যাপারে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না আচ্ছা এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি জি করুন আপনি কি চিন্তা করেছেন কি চিন্তা করছি মানে মানে এই বিয়ের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তটা দেখুন বেসিক্যালি আমি একটু লাজুক ধরনের লোক তাই সম্মতি থাকলেও মুখ ফুটে তা আপনার সামনে আমি বলতে পারব না কতদিন কতদিন মানে কি কতদিন আর কতদিন থাকবে না ওনারা মানে ওনাদের শুভ মহাপ্রস্থানের কোন ইঙ্গিত টিঙ্গিত দেননি তোমাকে মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে বিয়েটি দিয়ে তারপরে যাবেন তার আগে না বারোটা বেজে গেল তার মানে আরো এক মাসে ধাক্কা মারা গেলাম একেবারে ধনে প্রাণে মারা গেলাম ধার করতে করতে একেবারে কাঁথা যে খুলে গেল পাওনাদাদের অত্যাচারে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আল্লাহ জানে আরো কি দুর্ভোগ আছে কপালে আরে দুলাল ভাই আপনি হঠাৎ অফিসে কি মনে করে তোমাদের এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তোমার অফিস পড়লো বলাম যে ঢুকে যায় একটু বিশ্রাম নেই খুব ভালো ইয়ার শুনো কলাটা তো শুকিয়ে গেছে ভাবলাম যে চা খেয়ে ভিজে নিব লাস্টের তুমি একটা ইয়ে তোমাদের ক্যান্টিনে বড় বড় কাটলেট পাওয়া যায় তা পাওয়া যায় তবে কোয়ালিটি খুব খারাপ ভয়ানক ভেজাল হজম করা খুব শক্ত আমি লোহা চিবিয়ে হজম করে ফেলব তুমি এক কাজ করো দুইটা কাটলেট চা অর্ডার দিয়ে দাও খুব খিদে পেয়ে গেছে হ্যাঁ কেন ইয়ে দুলা ভাই মানে ওই খুব তাড়াতাড়ি মানে দেখ বাড়িতে ফেলে চলে ওকে ওকে কেন নাও নাও না নাও খরচ করো তোলা হয় এই যে অনেক টাকা তোমার ধারো তো অনেক বড় লোক আপা আর দুলা ভাইকে আপ্যায়ন করতে করতে ফতুর হয়ে গেছে এখানে সেখানে ধার করেছো অনাদাররা চড়াও হয়েছে আমি তোমার কাছে এটা আশা করিনি তুমি আমাকে বলতে পারতে আমি তোমার বড় ভাইয়ের মতো না সের এটা তোমার কোনো মানহানি হতো না আমি দুধের স্বাদ খুলে মেটাচ্ছি আমার ছেলে তখন আমার ছেলেকে টেলিফোন করে দেবে তখন হয়তো এসে আমার লাশ দেখতে পাবে না 
দেখতে পাবে না তবু অন্তত কুলখানিটা তো অ্যাটেন্ড করতে পারবে তারপর সব বেঁচে বুঝে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে যাবে আমার ছেলে আমার ছেলে আর কোনো দিন আর কোনো দিন দেশে ফিরে আসবে না কোনো দিন না কোনো দিন না জানারা কোনো দিন আর ফিরে আসবে টেলিফোন হ্যালো বলছি মনে হচ্ছে বরং আপনি ভেতরে যান আমি আর ডাকছি না আমি এখানে থাকি আজ এত সকাল সকাল এসেছেন কোথাও যাবেন নাকি কোথায় কি ব্যাপার বলুন তো কদিন আপনার সাথে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু একটি কথা বারবার বলতেছি ও বলতে পারিনি কি কথা আমেরিকাতে আমার এক বন্ধু ছিল অনেক দিনের পরিচয় একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি কলেজে পড়েছি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি খুব অন্তরঙ্গতা ছিল আমাদের মধ্যে ছিল বলছেন তার মানে এখন আর নেই একটা ফুল বুঝাবুঝির কারণে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আমি থেকে যাই আমেরিকায় ও চলে যায় ক্যানাডায় ভেবেছিলাম ও হয়তো বা আমাকে ভুলেই গেছে হয়তো বিয়েটিয়ে করে সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করছে ক্যানাডায় তারপর কাল বিকেলে আমাকে টেলিফোন করেছিল কানাডা থেকে না ও আবার আমেরিকা ফিরে এসেছে বাসায় না পেয়ে টেলিফোন করেছিল সে বলতে চাচ্ছে সে খুব অনুতপ্ত আমাকে ছাড়া নাকি বাঁচবেই না উপলব্ধিটা ডেভেলপ করতে একটু দেরি হয়ে গেল না কাল সারা রাত চিন্তা করেছি চিন্তা করে দেখলাম না 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 ঠিক আছে আর বলতে হবে না আমি বুঝতে পেরেছি বিকল্প চিন্তা করলে আমাকে আর সকাল সকাল ডেকে পাঠাতেন না মিস রুবনা আমি আসলে ব্যাপারটা অনেক আগেই আজ করতে পারছিলাম কিভাবে আপনার আমার এই নেগোসিয়েটেড বিয়ের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘ সূত্রিতা লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম এই বিয়েতে আপনার মন পুরোপুরি সায় দিচ্ছে না হয়তো অন্য কেউ আপনার পথ সে বসে আছে আমি বিন্দুমাত্র আপনার উপরে রাগ বা অভিমান করিনি করেনি না না করিনি আমার জীবনটাই এরকম 
ক্রিকেট টিমে আমি সবসময় টুয়েলভ প্লেয়ার হিসেবে জায়গা পেয়েছি এগারো জন খেলোয়াড়ের যে কোনো একজন বিশ্রাম নিতে যখন ড্রেসিং রুমে যায় তার জায়গায় মাঠে ডাক পড়ে আমার বিকল্প খেলোয়াড় হিসেবে আমি মাঠে নেমে ফিল্ডিং দিয়েছি তারপর সেই খেলোয়াড় ফিরে এলে আমি আবার ফিরে গেছি আমার জায়গায় দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি অফ মাই লাইফ মিস টুপনা দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি অফ মাই লাইফ আমি জানতাম বুঝলে আমি জানতাম আমি আগে থেকে জানতাম এবিও হবে না আমি আগেই তোমাকে বলেছিলাম এই মেয়ে সাত ঘাটের পানি খাওয়া এতদিন আমেরিকায় থেকেছে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ছেলের সাথে লাইন টাইন করে ফেলেছে কি কথার অক্ষরে অক্ষরে ফেলে গেল না জেনে না শুনে অনর্থক মেয়েটাকে দোষারোপ করছো কেন কি না জেনে আমি হলপ করে বলতে পারি এ মেয়ে আমেরিকার কোনো ছেলের সাথে অলরেডি জুড়ে আছে আর ওর বাপ মা ঘুণাক্ষর জানে না আর সাবের সাবের হচ্ছে একটা অপদার্থ মিন মিনে অপদার্থ আমাকে হাত জোর করে বলে কি না ভাই আমাকে মাফ করে দিও আমার মেয়ে যে শেষে বেঁকে বসবে আমি বুঝতে পারিনি বুঝতে পারো নি চুপ করো চুপ করো শুধু শুধু ব্যাচালাকে গাল মন্দ করছো শুধু শুধু গাল মন্দ করছি গাল মন্দ করবো না কি কোলে তুলে নাচবো আমিও বলে এসছি আমার ছেলে হাইলি কোয়ালিফাইড হ্যান্ডসাম এনার্জেটিক স্মার্ট তোমার মেয়ের চাইতে অনেক ভালো প্রস্তাব আসবে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না বুঝেছ আরে লুভ না যে এসো মা এসো এসো সাত নেই না ও তো একটু আগেই বেরিয়ে গেল ও আমরা কাল চলে যাচ্ছি তাই দেখা করতে এলাম আবার কবে আসবে কি করে বলবো চাচি এবার তো এলাম দশ বছর পর আবার কবে আসবো কে জানে লুবনা তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর খুব রাগ করেছ রাগ খুই না তো নিশ্চয়ই রাগ করেছ আমি টেলিফোনে এতগুলো কথা না বললে তুমি হয়তো অমত করতে না সাহেদ সুখী হতো আমি মনে করি তুমিও সুখী হতে আসলে আসলে আমি শুধু নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছি মা তোমাদের সুখের কথা আমি একটু ভাবিনি না না চাচি এসব কথা চিন্তা করে আপনি শুধু শুধু মনে কষ্ট পাচ্ছেন আমি আপনার মনের অবস্থা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি আসলে আমি চাইনি সাহেদ সাহেব এমন কিছু করুক যাতে আপনি মনে আঘাত পান তাই বাধ্য হয়ে একটা মন গড়া জানি মা আমি সব শুনেছি কি করে যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব জানি না আল্লাহর কাছে দোয়া করি তুমি সুখী হো তোমার এই আত্মত্যাগের কথা আমি কোনো দিনও ভুলবো না যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার জন্য তোমার মঙ্গলের জন্য আমি দোয়া করে যাব মা আল্লাহ যেন তোমার সুখী করে তাই করবেন চাচি তাই করবেন আমি এখন চলি এসো বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে কেন কিছু লাগলে বলো আমি তোমার বড় ভাইয়ের মতো মা তোমার ভিতরে যাও আমি একটু আসছি তাড়াতাড়ি আসিস লোক না চেক এনে যেতে তো লাইন দিতে হবে আপনি কাল এসেছিলেন দেখা হয়নি তাই বিদায় জানাতে এয়ারপোর্টে চলে এলাম ভালোই করেছেন যাবার আগে আপনার সাথে না দেখা হলে মনটা খুঁতখুঁত করত কিন্তু 
ইচ্ছে থাকা সত্য কথা বলার সময় নেই যাই কেমন গুরুজনেরা বলেন যাই বলতে নেই বলতে হয় আসি আপনার সঙ্গে বোধ হয় আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না তাই না কেন হবে না আমরা দুজন তো খুব বেশি বুড়িয়ে যাইনি দেখা হলেও হতে পারে আপনাকে বোধ হয় দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হবে না আপনার আব্বা আম্মা অপেক্ষা করছেন যাবার আগে শুধু এটুকুই বলি আপনাদের জীবন সুন্দর হোক শান্তিপূর্ণ হোক আমাদের আমাদের মানে ও হ্যাঁ 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 আমাদের ধন্যবাদ শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ চলি কেমন ও সরি আসি ঠিক আছে যান সরি আসুন খোদা হাফেজ দেখা মন যেন 